ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு ஆர்ஸ் மை கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் ரொம்பவே ருசியாகவும் சிம்பிளாகவும் எல்லா டிஷ்கும் ஷூட் ஆகிற மாதிரி ஒரு கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் லிவர் கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சிக்கன் லிவர் கிரேவியோடு சேர்த்து என்னுடைய ஈவினிங் டு நைட் டின்னர் ரொட்டீனை உங்கள் கிட்டக்கு இந்த வ்ளாக் மூலயமா நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வ்ளாக் ரொம்பவே என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வ்ளாக் பார்த்திங்கன்னா தேர்ஸ்டே ஈவினிங் போல் எடுத்தது எனக்கு தேர்ஸ்டேனாலே ரொம்பவே பிஸியான டேங்க எதனால்னா என்னுடைய க்ளீனிங் ஒர்க் அதாவது டீப் க்ளீனிங் எல்லாமே வந்து தேர்ஸ்டே அன்றைக்கி தான் நான் செய்வேன் தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா வீடு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரூமு எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டீப் க்ளீனிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வாஷிங் போட வேண்டிய துணிலாம் இருந்துச்சு ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து தேர்ஸ்டே அன்றைக்கே நான் வந்து முடிச்சுடுவேன் எதனால்னா மறுநாள் வந்து ஃப்ரைடே இங்கே ஆஃப்ங்கிறதுனால தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு என்னுடைய கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ஒருக்கையும் முடிச்சு வச்சுடுவேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மகரை பப்பை வந்து ஊது போட்டோன்னா ரொம்பவே ரிஃப்ரெஷிங்காக ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு வந்து நான் எப்படி இருந்தாலும் ஊது போட்டுருவேன் எனக்கு அது ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த ஊது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க இந்த ஊது வந்து எங்கே வாங்கினேன் என்ன பிராண்ட் அப்படிங்கிறத உங்கள் கிட்டக்க ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இருந்த ஒரு வாட்டி நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிராண்ட் நேம் பார்த்திங்கன்னா புக்கு ஷேக் அல் அராப் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஸோ என்னுடைய ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து முடிஞ்சுது என்னுடைய மக்கரை தொழிலாம் முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா கிச்சனுக்குள்ளே வந்து நான் வந்துட்டேன் இன்றைக்கி தேர்ஸ்டேங்கிறதுனால ஸ்டவ்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி நல்லா பல பலன்னு சூப்பராக புதுசு மாதிரி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஷ்வல் வந்து நான் பால் தாங்க காய்ச்சிருக்கேன் ஏன்னா ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அன்றைக்கி ஸோ எந்த ஒரு ஸ்நாக்ஸ்லாம் செய்யல ஜஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கி காஃபி போட்டுட்டு எங்களுக்கு வந்து காஃபியும் ஹசன் பேபிக்கு வந்து பாலும் மட்டும் ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ எங்களுடைய காஃபி பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஹஸ்பண்ட் பேபிக்கு பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு ஆன பால் வந்து நான் ஊற்றி ரெடி பண்ணி வச்சிட்ருக்கேன் ஸோ காஃபி வந்து சம்டைம்ஸ் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து குடிப்பாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து குடிக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா எனக்கும் ஹசன் பேபிக்கும் மட்டும்தான் வந்து காஃபி எனக்கு காஃபியும் ஹசன் பேபிக்கு வந்து பாலும் எப்படி ஆண்டாலும் ரெடி பண்ணிடுவேன் என் ஹஸ்பண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்போயாச்சும் வந்து காஃபி கேட்பாங்க ரேராக அப்போதைக்கு மட்டும் நான் போட்டு தருவேன் இப்போது ஹசன் பேபியோட பாலும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் வந்து ஸ்நாக்ஸ் செய்வேன் ஸோ தேர்ஸ்டே அன்றைக்கி பார்த்திங்கனா மேக்ஸிமம் வந்து நான் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய மாட்டேன் எதனாலனா அன்றைக்கி ஒர்க் வந்து ரொம்பவே ஹெவியாக இருக்கிறதுனால நான் ஸ்நாக்ஸ் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் இருக்கிறத வச்சு தான் ஓட்டுவேன் ஸோ அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து வரும்போதே வந்து சாக்லேட் கேக் வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அதே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி எங்களுடைய ஸ்நாக்ஸ் வந்து இது ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் ஹசனோட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இசாக்கே வந்து பாங்க சொல்லிட்டாங்க ஸோ ரொம்பவே லேட் ஆகிடுச்சு அன்றைக்கி வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் எனக்கு டைம் கொடுத்துச்சு ஈவினிங்கில் உட்காரத்துக்கு கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸாக அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய இசா தொழுவியை முடிச்சுட்டு நான் வந்து என்னுடைய கிச்சன் உள்ள டின்னர் செய்கிறதுக்காக என்ட்ரு ஆகிட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி டின்னருக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளாக வந்து ஒரு கிரேவி செய்ய போகிறேன் நான்வெஜ்ஜில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா 
சிக்கன் லிவரை வச்சு ஒரு கிரேவி வந்து செய்ய போகிறேன் இது வந்து நீங்கள் செமி கிரேவி மாதிரியும் செய்யலாம் அதே மாதிரி வந்து கிரேவியாகவும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் முதல்ல சிக்கன் லிவர் கிரேவி செய்கிறதுக்கு லிவரை வந்து வாஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கானதெல்லாம் வந்து நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா லிவரை வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து டேட் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன் டே ஆர் டூ டே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடணும் இப்போ வந்து இதை க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிக்கன் லிவரை பார்த்திங்கன்னா நல்லா கம்ப்ளீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு சிக்கன் லிவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் பழமான தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து அரிஞ்சு கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ லிவர் கிரேவிக்கு தேவையான வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் மீடியம் சைம்ஸ் தக்காளி பச்சை மிளகாயெலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீட்டை வாக்கில் கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி விட்டாச்சு ஸோ கிரேவிக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ சிக்கன் லிவர் கிரேவிக்கு தேவையான எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இப்போ கிரேவி செய்ய தொடங்க வேண்டியதான் லிவர் கிரேவி செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் வந்து பேன் வச்சுட்டேன் பேன் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிரேவிக்கு வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் ஆயில் கூடவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஆயில் இப்போ நல்லா சூடு வந்துருச்சு சூடு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை உதிர்ச்சி விட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டா நல்லா உதிர்ச்சி விட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வெங்காயமும் சீக்கிரம் வதங்கும் அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கவும் செய்யும் வெங்காயம் ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற அளவு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசலாம் போகி நல்லா மனவர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு பழமான தக்காளி அரைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து ஃப்ளேவருக்காக எடுத்திருக்கேன் இதையும் ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட் நல்லா தக்காளி மசிர அளவு வதக்கிக்கோங்க ரெண்டு மூணு செகண்டுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போவே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வதக்கிட்டு மூடி போட்டு நல்லா மசிர அளவு நம்ம தக்காளியை வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி மூடி போட்டு தக்காளியை வேக வச்சதுக்கு தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா மசிஞ்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒன்ஸ் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் வந்து நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க எந்த அளவுனா தக்காளி வந்து இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது அந்த அளவு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க கிரேவிக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து தக்காளி முழுசாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஸோ தக்காளி இருக்கிற இடமே தெரியக்கூடாது அந்த அளவு வந்து நம்ம தக்காளியை மசிய வதக்கிக்கணும் அப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு கிரேவி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து தக்காளி நல்லா வந்து மசிஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் லிவரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் லிவரை ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட் நல்லா வந்து லிவரோட பச்சை வாசம் போகிற அளவு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டோட நல்லா வதக்கி எடுத்துருப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லிவரோட கலரே டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மசாலா பொருள்லாம் ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் மசாலாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு காரமான மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு வந்து ஜீரகத்தூள் கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்காக வந்து பட்டை கிராமத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற அளவு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் நான் வந்து ஃப்ளேவருக்காக இன்றைக்கி வந்து பட்டை கிராம் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் உங்கள் கிட்டக்க கரம் மசாலா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கரம் மசாலா கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டை கிராம்பு தூள் வேறு கரம் மசாலா வேறு ஸோ உங்கள் கிட்டக்க அந்த லிங்க் இல்லை வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே இருக்கிற ஐ பட்டனில் வந்து அதுக்கான லிங்க்லாம் தரேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு
தண்ணி ஆட் பண்ண பிறகு ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து காரத்துக்கு பச்சை மிளகாவும் உப்பு இல்லைன்னா வந்து உப்பும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு கட்டியான பதத்துக்கு வந்து நமக்கு கொதிச்சு வரணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம மூடி போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்டக்க நம்ம வந்து இதை கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் சிம்மில் வச்சு லிவர் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் சப்பாத்தி போடுறதுக்கு எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சப்பாத்தி மாவு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துருந்த இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சு அப்போவே வந்து நான் சப்பாத்தி மாவு வந்து குழச்சி வச்சுட்டேன் எதனால்னா வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட்டு ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால முன்னாடியே வந்து குழச்சி வச்சுட்டேன் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு வந்து நல்லா உருண்டை உருட்டி எத்தனை சப்பாத்தி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நான் தேய்ச்சி ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் சப்பாத்தியை தேய்ச்சி ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி வந்து நல்லா எண்ணெய்லாம் வெளியே பிரிஞ்சு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் கிரேவி வந்து இந்த அளவு இருந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு சப்பாத்தி தோசைக்கெலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் செமி கிரேவியாக கூட செய்யலாம் செமி கிரேவினா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் சுண்டை விட்டு மசாலாவோட நல்லா செய்யலாம் இப்போ நம்மளுடைய சிக்கன் லிவர் கிரேவி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கே செம்ம எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போவே சாப்பிடணும் போல் இருக்குல்ல ஸோ அந்தளவு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் செய்யக்கூடியது நீங்கள் எம்மிடியேட்டாக சீக்கிரம் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த சிக்கன் லிவர் கிரேவி வந்து செஞ்சு பாருங்க இதுக்கு மேல கொஞ்சமா வந்து நான் மல்லித்தலை फ्लेவருக்காக வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு சோ அதை இறக்கிட்டேன் சோ அதே அடுப்புல பாத்தீங்கனா உடனேடியா வந்து டைம் வேஸ் பண்ணாம சப்பாத்தி எல்லாம் போட்றலாம் அப்படி சொல்லிட்டு சப்பாத்தி போட்டு தொடங்கிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல யாருக்கு வந்து சப்பாத்தி போடுறா அப்படி பாத்தீங்கனா எங்க வீட்டு பெரிய மசன் ஹசன் பேபிக்கு தான் வந்து சப்பாத்தி போட்டுட்டு இருக்கேன் ஆஸ் யூஷுவல் பாத்தீங்கனா அவருக்கு வந்து நெய் சப்பாத்தி தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் நாங்கள் இங்கே வந்து என்ன நெய் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுமேரா அப்படிங்கிற பிராண்டில் நெய் வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நாள் தான் இருக்கும் ரொம்ப 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 நல்லா இருக்குங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்லுவேன் நம்ம வீட்டில் நெய் உருக்குனா எப்படி வாசமாக இருக்குமோ அதே மாதிரியே இருக்குது இதோட ரேட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் தேர்ட்டி கிராம்ஸ் கிட்டக்க வருது நெக்ஸ்ட் ஷாப்பில் தான் நாங்கள் வாங்கணும் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது வீட்டில் நெய் உருக்குனா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே ரொம்பவே பியூராக ஒரிஜினலாக இருக்குது இங்கே உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் வந்து இந்த மாதிரி நெய் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஹசன் பேபிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த நெய் தான் அவருக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் இதுக்கு முன்னால் பார்த்திங்கன்னா வீட்டு நெய் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா வீட்டு நெய் மாதிரியே இருக்குது நமக்கு ஸோ இப்போ ஹசன் பேபிக்கான நெய் சப்பாத்தி கொஞ்சம் சுகர் போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதே பேனில் வந்து எங்களுக்கு சப்பாத்தி போட போகிறேன் சப்பாத்தி போட போகிறதுக்கு முன்னால் முதல்ல வந்து ஹசன் பேபிக்கு போட்டதுனால சுகர் அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்ஸ் வந்து டிஷ்யூவால் நான் வந்து தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு சப்பாத்தி போட்டுட்ருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு டின்னருக்கு வந்து சப்பாத்தி தான் இருக்கும் இதனால்தான் சீக்கிரம் செரிமான ஆகக்கூடியது ஹெல்த்தியும் கூட அதனால் கிரேவி மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சுக்குவோம் ஹசன் பேபி பார்த்தீங்கன்னா நான் சப்பாத்தி வந்து அங்கே போட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே மீதி இருந்த சப்பாத்தி மாவு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அவர் வந்து இங்கே விளையாண்டிட்டு இருந்தார் ஸோ அவர் செஞ்சு செம சேட்டையெல்லாம் நீங்களே பாருங்கள் ஹசன் பார்த்தீங்களா நான் வச்சுருந்த சப்பாத்தி மாவு எங்கே வந்து உட்காந்துருக்கு நோ ஹசன் நோ நோ ஹசன் நீ என்ன நோ ஹசன் சொல்கிறேன் நான் நோ ஹசன் சொல்கிறேன் அவனும் நோ ஹசன் சொல்கிறான் நோ ஹசன் டோன்ட் டூ ஹசன் 
हाँ देख चपाती चपाती देख पापा को चपाती का और वाले आवर तें तो वंदे चपाती मावा वांगी कुंडू पोरत कुला यानी को पोदू पोदू ना ऐड चे सो बताइए ना हसन बेबी को वंदे चपाती रेडी आए चलिए आज वादे लाती वंदे तो हमारी पिच पोट टना और वंदे वन ओना येरित साबड़ वारे चपाती यार नाला सरी तोस यार नालों तो हमारे ना पिच पोट टना और वंदे नाल हसन बेबी इन्ना संजीत टकर ना साप डारम चटारे सो आवर के नमारे पिच्ची पोट टो ना आवर पटे के इंटर टा अलगा साप टटर पारे सो चपाती नालूं तोसन नालूं आवर कुपर चामरे नमारे वंदे पिच्ची पोट चिरवाए सो इधर बात इन्ना आवरे वंदे पिच्ची पोटे साप डो अर समटाइम्स समटाइम्स नम पिच्ची पोटा � डिनर वेक करते के इप्पो वंदो उर बाउल ला एला ग्रेवियों तनी तनी ऐड तल ना अपने तो फ्रेंड्स इन्हीं के एंग्लोडे डिनर पातिंग ना रोम्बा वे सुपर एंड यम या वंदर रेडी आए रखते रोम्बा वे सिंपल आ सीक्रम आवे रेडी आए ची एनान पातिंग ना चिकन लिवर ग्रेवी दा इन्द ग्रेवी वंदर निंगा सेमी ग्रेवी आवे मचिकला ग्रेवी मार्टर ले निंगा मचिकला रोम्बा वे टेस्ट या उर काम अनि � अदौड़ा पाते के ना लिफ्टओवर मटन गुरमा आफ्टरनून वंदे पुलाव के मटन गुरमा वच्चन ना सो आधुनिक रहने चाहिए चपाती के रोम्बन अल्लार को उंगल देना ले आधी हम वच्चर के सो आशुष्यल पाते के ना चपाती हेल्थी आने उरे सुपर आने डिश सो आवलता फ्रेंड्स इनके एंग्लोडिया सिंपल एंड यम्मी आना डिनर चिकन लिवर ग्रेवी ओड़ा रेडी आए चे उनका ये लार कम है वंदे इंद चिकन लिवर ग्रेवी वंदे रोम्बो पुड़चिर को आपने नाने किरा आपने पुड़चिन चिरा निंगलो इंद रेसिपी वंदे ट्राई पनी पाते तो उनको उन्हें फीडबैक एंड कमेंट्स आ इन चिकन लिवर ग्रेवियों ओर उंगल के इन ब्लॉग पढ़ी चरण चिना ओरे पेरिये लाइक कोडेंगा उंगा फैमिली एंड फ्रेंड्स को मारक काम शार्प नेंगा इन्हु नम्मा चैनल नेंगा सब्सक्राइब पने लिया नम्मा चैनल ओर कंटेंट उंगल को पढ़ी चिका अप ओर नए पे सब्सक्राइब पने इते अपडे पक्कत रोले बेल आइकन मारक